country. Predita Rose Mujeres, Predita Support Ventures, Santa Maria Mujeres, Red Santa Cruz, Alan Edison Mujeres. Ven Espíritu Santo y en los corazones tus fieles, y a tu Espíritu serán criados. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos y gustar todo lo recto según el mismo Espíritu. Gozar siempre de sus consuelos, por Cristo en nuestro Señor. Nuestro Señor Guadalupe, San José, San Fiat de Loyola, San Luis Gonzaga. Todos los ángeles y los santos de Dios. Padre del Espíritu Santo. Buenas noches. El Evangelio de hoy es, uh, es exactamente el tema que nosotros vamos a tocar esta noche. Y el tema que vamos a tocar está todavía relacionado con la realidad del obstáculo mayor en nuestra vida, que es la realidad del pecado, del pecado. Empezamos con um, un cuento que había dado un padre redentorista dando una misión popular en la cuaresma. Estaba en la cuaresma el sacerdote y estaba tocando un tema fuerte. La iglesia estaba llena. Y él dijo que un día cada persona en esta parroquia va a morir. Y había un hombre enfrente con una camisa blanca, una corbata que tenía una sonrisa. Los demás congelados con miedo. Él pegó más fuerte diciendo, un día, cada persona se paró que va a morir. La gente tenía todavía más miedo. Tocando un tema fuerte, pero el hombre en frente tenía una lesión de risa más grande. Y dijo, hey, un día cada persona en esta parroquia va a morir. Y el joven se soltó a reírse a carcajadas. Y el padre dijo, ¿por qué estás, por qué estás riendo? Y yo dijo, yo no soy de esta parroquia. Entonces, estar de ese parroquia no, o no, un día vamos a morir. Y ese va a ser el tema que tocamos hoy. Vamos a hablar sobre la realidad de las últimas cosas. Ustedes van a meditar sobre la realidad de la muerte, juicio, Cielo, infierno, y además uh, purgatorio, purgatorio y la realidad de la eternidad. Toda meditación pensar en la realidad de la eternidad. 
Eternidad que significa para siempre, para siempre, para siempre y para siempre. Okay, empezamos. Vamos a hablar sobre la muerte. Sobre la muerte. La muerte es lo más cierto, pero es lo más incierto. Se lo repito, la muerte es lo más cierto, pero es lo más incierto. ¿No es cierto? La muerte es lo más cierto porque nadie se escapa de la muerte. Hombre, mujer, joven, viejo, rico, pobre, alto, chaparito, guapo, feo, nadie se escapa. ¿eh? Nadie se escapa. Por eso es lo más cierto. Pero al mismo tiempo es lo más incierto, porque no sabemos ni el día, ni la hora, ni la manera, ni las circunstancias. Pero debemos estar preparados. Eso, la muerte es lo más cierto y lo más incierto. En mi familia, yo vengo de una, una familia muy grande. Mi abuela vivió en tres siglos. Ustedes nunca encontraron nadie en, en su vida, una persona en tres siglos. Pero mi abuela sí. Eso significa que tiene que nacer al fin del siglo. Sí, nació en el año 8898 y murió en 2002. ¿no? Pero yo tengo una hermana que vivió nueve meses. En el vientre de mi mamá y fue estrangulada del cordón umbilical. Nunca la conocí. Yo tenía ocho años. ¿no? Era ya uh, el sexto hijo de mi mamá. Mi mamá tenía un hijo cada año y medio, ¿no? Pero es interesante. Su mamá, cuando tenía ocho años, hablando con alguien de 70, esa persona tal vez conocía a Abraham Lincoln, ¿no? Yeah. Pero mi hermanita nunca lo conocí. Es un misterio. Porque mi hermana, que tiene el nombre de mi mamá Juanita, le dio ese nombre Juanita, mi mamá se llama John Juanita, porque ella vivió nueve meses y, y mi abuela, 104 años. Es un misterio. Pero igual mi abuela murió. Pero dice la imitación de Cristo de Kempis, Kempis dice, no importa una vida larga, sino una vida santa. Kempis, ¿no? Como el santo, ustedes oyeron mi prédica, ¿no? Tenía un año menos que Santa Teresita, 23 años, San, San Luis Gonzaga. María Goretti, 11. Lo niño de Fátima, 9, 11 años. San Antonio del Desierto, 105 años, ¿no? Que no importa una vida larga, importa una vida santa. No importa la vida larga, sino una vida santa. Espero que no sea con nosotros más viejo, más corajudo, impaciente, mal aliento, todo eso, ¿no? Ojalá que no. 
más viejo, más impaciente, corajudo. No. A veces pasa, pero hay personas mayores que son corajudos, impacientes y hace que tienen mal aliento, ¿no? Ojalá que no sea en nuestro caso. Que la muerte, la definición de la muerte, la definición teológica de la muerte es la separación del alma del cuerpo. La definición medical es cuando los rayos cerebrales no funcionan y el corazón no palpita, pero la definición teológica es cuando el alma, el alma sale del cuerpo. El alma sale del cuerpo, ya la muerte. Que Jesús en el Evangelio constantemente, constantemente frente a la muerte, dice que debemos estar preparados. Debemos estar preparados, porque no sabemos ni el día, ni la hora, ni el momento. Debemos estar preparados. Dice, vendrá como un ladrón de la noche. Por eso, constantemente en las parábolas de Jesús, nos advierte que debemos estar preparados. Y la parábola que más me toca a mí sobre el tema es la parábola en San, en San Lucas. Es la parábola del rico tonto o tonto rico. Parábola de un hombre que tenía una cosecha abundante. Y él decía ¿qué hago? porque no tengo lugar donde poner mi, mi, mi cosecha mi, mi maíz mi grano, mi trigo entonces ¿qué hizo? empezó a reflexionar ¿qué hago? llegó a la conclusión mejor tirar abajo el granero y construir graneros más amplios. Entonces lo hizo. Y amasando, recogiendo el grano de trigo en el granero, ya dice, ah, ya terminé. Alma mía, alma mía, descansa, come, bebe. Porque tienes una vida larga adelante. Jesús dice, tonto. Biblia Argentina insensato. Si habla inglés, you fool. ¿Eh? Tonto. Sé que palabra fuerte en español mexicano, estúpido, pero estúpido también. Porque esa misma noche te mueres. 
e donde donde va il grano e il trigo donde va il hombre más rico el hombre más pobre va a terminar en el mismo lugar dos metros bajo tierra. Y su dinero me predica a los hijos para pelear. ¿no? Como gatos y perros, ¿no? ¿Y hey, dónde va? Y yo me tiraron un hueso a tres perros, no se mete encima, ¿no? ¿Han visto? Hueso a tres perros, se mete encima, ¿para quién, ¿a quién va a agarrar hueso? Debemos estar preparados. No sabemos ni el día ni la hora de la muerte. Aquí en esta iglesia, el año que viene es muy probable que el año que viene uno de nosotros no vamos a estar. Y podría ser el más joven y más fuerte. Todo uno, uno, todo el mundo está pensando, si hay una vieja de 90 años, puede ser que un joven de 15 años, ¿no? Dios no nos garantiza un día más, ni una hora más. Por esa razón, Santa Catalina de Siena. Santa Catalina de Siena, una de las mujeres más grandes en, en, en el mundo. Una de las mujeres doctoras de la iglesia. Ella dijo, los dos momentos más importantes en nuestra vida es ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Debemos estar preparados. Debemos estar preparados. Entonces, uh, que le voy a dar consejos cómo podemos prepararnos para morir. Primer consejo, vivir cada día como si fuera el último día de nuestra vida. Puede decir algo, algo muy personal. Yo estoy muy cerca, estaba muy cerca de mi, mi mamá, papá. Mi papá murió hace cinco años. Mi mamá vive. Tiene 91. Y ella me dijo, hijo, quiero prepararme para morir. ¿Sí? Cuando yo estaba en, estaba en Florida por un poco de vacaciones después de los ejercicios de San Juan Bautista fue a visitar a mi mamá con mi hermano y yo y casi la última cosa mi hermana sacó a mí y mi hermano me dijo hijos te voy a decir como quiero morir yo quiero recibir los sacramentos yo quiero que la gente esté rezando rosario yo quiero que se rece la cornilla de la misericordia yo quiero recibir los santos hoyos. Yo quiero recibir 
el perdón apostólico casi estaba llorando pero admirando esta mujer santa yo nunca escuché esto en toda mi vida es una mujer santa sí. es una mujer santa obviamente ¿no? tiene un hijo sacerdote ¿no? pero que ella sabe en 91 yo no sé yo no sé a veces no me siento muy bien y ella me dijo, hijo, al morir tú vas a rezar la misa gregoriana. Inmediatamente al morir vas a rezar, rezar 30 misas para mí. Casi regañándome. No, 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 no esperar una hora, ¿no? Inmediatamente. Y la gente que conoce a mi mamá dice, es, es una mujer muy santa. Algunos de ustedes lo, 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 lo reconocían que viene mi parroquia, ¿no? Pero yo admiro una persona muy cerca de Dios. Hijo, yo quiero prepararme. Yo quiero ir al cielo. Yo no conozco a nadie que lo hace. Nadie. Si ustedes hacen bien los ejercicios, ustedes lo van a hacer. Yo también. Fin de cuentas, la única cosa que vale es llegar al cielo. Es el principio fundamental. Todo lo demás es basura. Es basura. Vanidad de vanidades. Vanidad de vanidades. Si no llegamos al cielo, somos fracasados. Fracasados, fracasados, fracasados. Si no llegamos al cielo. Si llegamos al cielo, victoria. Amén. Victoria, Victoria. Otra experiencia personal. Hace cinco años murió mi papá. Mi mamá, viendo a mi papá declinar, ¿qué hizo? Llamó al sacerdote. En un estado donde no hay sacerdote, esa es California. Él hey, vive en New Hampshire, el estado más pagano en el país. Hay más osos que personas allá, ¿no? Ella llamó al sacerdote. Y mi papá, confesión, santo hoyo y la santa comunión. Y el día después, estaba declinando, mi mamá fue a la iglesia, le dio... A mi papá, la Santa Comunión, y murió dos horas después. La última comida de mi papá era la comunión que le dio la persona que le amaba más, su esposa, que es mi mamá. Eso es algo. Tiene que escribir un libro. Tiene que escribir un libro. A perder a mi papá duele, pero la manera que murió me da mucho alegría. Voy visitando casas, la persona está muriendo, hay hombres fuera de la casa emborrachándose con cerveza. Nadie rezando, ni un ave maría. Yo experimenté esto. Yo entro, saco los borrachos, entro en el cuarto, la cornea, el rosario, y los borrachos siguen. It's Miller time. Oh. Tiene músculos aquí como cerveza, ¿no? Sí. Lo he visto. Están muriendo. Y en, encima de la persona muriendo hay, 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 hay cien diablos. Tratan de llevarlo a la desesperación. Cien diablos. Y los borrachos, ¿no? No estoy echando mentiras, ¿no? <risa> Triste. Y a lo mejor en persona sí no se salva por los borrachos. ¿no? Por eso si queremos morir santamente, debemos estar preparados todos los días. 
vivir cada día como si fuera el último día. Segundo es, ¿cuáles son las dos cosas peores en el mundo? El pecado mortal, pero hay algo peor, morir en pecado mortal. Pecado mortal es la muerte del alma, ¿no? Pero todavía hay, hay esperanza hasta la muerte. Hasta la muerte uno puede convertirse. Pero si muere en pecado mortal, está perdido. Está perdido. Está maldito, condenado. Y, y su propia culpa. Y voy a decir, voy a mencionar un, un, un grupo que me da mucho miedo. Yo he trabajado uh, en, en, en la parroquia donde estoy yo por muchos años. He visto miles de personas. El grupo que me da mucho miedo son los juntados, los que viven en unión libre. Y yo lo sigo. Yo lo sigo. Ustedes que están conmigo, lo sigo. Coro atrás, ¿no? Y lo sigo. <risa> Digo, casarse por la iglesia. Más adelante, casarse por la iglesia. Hay varios que están en la parroquia, me conocen, son muy pesados. Casarse, casarse por la iglesia, ¿no? Se le digo dos, tres, cuatro, cinco veces, ¿no? Digo, cásense gratis. Te voy a llevar pollo loco después, vamos, ¿no? No los dejen en paz. Y ven, no ven para escobitas, se escapan de mí, ¿no? Sí. Yo, yo, pero yo soy más rápido que puede agarrar, ¿no? Soy viejo, pero todavía tengo alas, ¿no? Vuelo, vuelo cuando, quiero, cuando quiero, ¿no? Y digo cuatro o cinco veces, sí padre, sí padre, sí padre, sí padre. Esa persona me da miedo porque el sacerdote, yo represento a Cristo. Si yo lo digo, es Jesús hablándote, ¿no? Y decían, no, tú estás rechazando a Jesús, rotundamente. Yo abro las puertas. Lo hago más fácil posible. Más fácil. Si no tiene dinero, no importa. Te gasto, te caso gratis, te llevo pollo loco, ¿no? Como he dicho a ustedes, yo no tengo dinero, pero yo tengo conexiones. <risa> Hay gente que me da dinero. Y si yo quiero conseguir dinero, no tengo conexiones. Yo puedo. Si ese, ese sirve para salvar un alma, me haga payaso. ¿sí? Pongo mi cabeza y voy a escupir monedas de, de madera. Me ¿sí? siempre es en Nueva York, ¿no? Para salvar un alma. Un alma vale más que todo el universo. Pero esos parejos que viven en unión libre y siguen año tras año, tras año, a mí tendrían, tendrían un infarto. Si te mueres esta, esta noche, ustedes dos van al infierno. Van al infierno. No, esca no, no se escapan. ¿no? Y hay muchísimos grupos así. Teresa va a estar con nosotros la semana que viene. Yo, yo trabajo con Teresa por casi, casi 30 años. Con, con 
las, uh, los bautismos vienen a los padres y padrinos para, para bautizar su bebé. Cuando yo llegué, yo diría como 60% casados. Ahorita es tal vez 10% o 20%. Dos en diez parejas casados por la iglesia. Y los demás que viven en unión libre. ¿Sabe lo que están haciendo? ¿Sabe lo que es rusa ruleta? ¿Ustedes? Russian roulette. Russian roulette. Russia roulette. Roulette de Rusia, ¿sabes lo que es? Así es, Rusia Roulette con tu salvación. Este es el grupo que me da más miedo. Él es un esclavo al sexo, ella no tiene valor para decir no. Dominada por el macho. Así es. Él no quiere dejar el sexo, ella no quiere quedarse sola. El diablo lo tiene esclavizado. Así es la dinámica en la cultura latina, ¿no? El macho utilizando la mujer. Ella tiene mucha inseguridad, quiere buscar refugio, quiere un hombre. Así es. Y al mismo tiempo están escupiendo a Dios en la cara. ¿Es pecado mortal, sí o no? Están escupiendo a Dios en la cara. ¿no? Sí, soy muy gráfico esta noche, pero es cierto. Con males fuertes tiene que usar medicina más fuerte, ¿no? La muerte. Vivir cada día como si fuera el último. Que tú te levantes cada mañana, que okay, voy, mor voy a morir medianoche. Señor, te voy a amar con todo mi corazón. No voy a resistir una inspiración del Espíritu Santo que, que se me cien veces cada día. Pero no, no voy a resistir el Espíritu Santo hoy. No. Siempre estamos resistiendo el Espíritu Santo. Manda una inspiración no, más adelante. ¿no? Diga la verdad. Sí. Sí. Pero no vamos a resistir el Espíritu Santo. Nos manda una inspiración. Sí, lo hago como la Virgen María, ¿no? Como San Luis Gonzaga, como los santos, ¿no? Ayer me preparé por la muerte, ayer, 200 veces, ¿sí? Ayer me preparé 200 veces, solamente ayer. 200, no, no una vez, 200 veces. Usted no me, no me creen, ¿no? No me creen. Me defiendo. He dicho, Santa María, Madre de Dios, rega para mi pobre pecadora, ahora en la hora de nuestra muerte, me he rezado cuatro rosarios. Ustedes rezan cinco cada día, ¿no? Cinco. Seis. Ocho. Nueve, ¿no? Yo, yo, yo trato de rezar cuatro rezadas cada día. Y probablemente yo tenga más trabajo que ustedes. ¿no? ¿Sabe por qué? Si uno ama a una persona, le da tiempo. Atrás de cada hombre exitoso hay una mujer. Para mí es la Virgen María. Amén. Sí. Yo no ama a una persona. Ama a una persona que quiere 
pasar tiempo con la persona. Yo amo la Virgen María, quiero pasar más tiempo que pueda. Tengo 15 minutos libre, Ave María, Ave María. Es te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Ella nunca se cansa de escuchar Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Por eso yo escribí un libro sobre eso, que vendió mil copias sobre ese tema. Por eso escribí un libro sobre el amor de mi vida, Jesús y María. Nunca cansarse de ser Ave María. Ave María, Ave María, Ave María. Uno de mis favoritos es Fulton Sheen. ¿Lo conoce Fulton Sheen, Raquel? ¿Sí? Gerardo, Fulton Sheen. Fulton Sheen, el más famoso comunicador en el país del siglo pasado. Él es Juan Pablo I y II. ¿no? Juan Pablo estudiaba el inglés de Fulton Sheen para hablar en buen inglés. Fulton. <laughs> Y Fulton Sheen entra en un avión y está sentado una muchacha joven, guapa, bonita, y él saca su rosario y ella dice, ¿qué estás haciendo? Estoy rezando mi rosario. Es para viejitas, ¿no? Es para abuelas viejitas, ¿no? Porque dice eso, ah, qué, qué lata, qué monótono, dice siempre lo mismo. Siempre lo mismo. Y el Fulton Chin dijo a la muchacha, ¿tú tienes novio? Oh, estoy enamorado. Sí. Ya tengo la fecha de la boda. Mi amor. Y él te dijo, ¿te amo? Oh, por supuesto. ¿Cuándo? Al despedirse en el aeropuerto. Uh, antes, en el carro, me, me lo dijo tres veces. Y antes, y el día después, me lo dijo sin café. Pero qué aburrido, siempre lo mismo. <risa> qué lata, siempre lo mismo. Por eso, María nunca se cansa de escuchar Ave María. Ave María, Ave María, Ave María. Otra manera para prepararse. Es el hábito, el, el, el hábito de confesarse, confesarse con frecuencia. Pero confesarse bien. Subrayar, confesarse por cuenta, pero confesarse bien. Porque uno puede confesarse por cuenta mente, pero en una confesión muy mediocre. Ese es el problema. ¿no? Confesarse, pero confesarse bien. Porque al confesarse uno está muriendo al pecado. ¿Sí? ¿Sí o no? Está muriendo al pecado. La confesión, uno muere al pecado. Y Santo Tomás de Quino dice que una persona que entra en el confesionario y sale es un milagro más grande que todos los milagros naturales en el universo. Porque un milagro natural, comparado con un milagro sobrenatural, no tiene comparación. Fíjense, el milagro más grande en el universo no es igual a una persona que sale del pecado mortal y entra en la gracia de Dios. Y otra, si queremos ir al cielo, comulgar con amor. Es 
semana passada, después de la misa, tenía como diez minutos, estaba pidiendo a Dios por dentro, casi a grito, Señor, llévame al cielo. Señor, te lo pido. Yo quiero ir al cielo. Señor, lo tengo ahorita en mi corazón. Te pido una cosa. Al morir, llévame al cielo. Pero con fervor. Con fervor. ¿Qué hacemos después de comulgar? ¿Qué voy a comer después? ¿No? Mira esa mujer que tiene un sobrero raro, ¿no? A la música canta mal. Son los momentos más preciosos en el mundo y los desperdiciamos. Yo les di diez minutos más o menos y estaban haciendo. Se lo doy. Diez minutos. Son los diez minutos más importantes en la semana. Esta oración que hice es yo sé que Jesús me escuchó. Si me va a quitar la vida esta semana, puede ser. Si me va a dar otro 30 años, puede ser. Yo no sé. Eso depende de algo. Pero a morir, Señor, llévame al cielo. Amén. Amén. ¿Sí? Esa es la finalidad de los ejercicios. Señor, llévame al cielo. Llévame al cielo. En tu tiempo, tu hora y tu manera. No es un tema muy común el tema de la muerte, pero es tan importante. Morir en la gracia de Dios es lo más grande. Morir en la gracia, dígame algo más importante. Nada. Nada más importante. Usted no tiene hijos y tiene nietos. Hablar de este tema. Por, por amor de Dios, tocar este tema. Querer o no querer sus hijos, tocar este tema. Frecuentemente. Si no quieren escucharlo, lo van a escuchar igual. ¿No? Si usted ama a sus hijos, van a hablar sobre este tema. Hijo, yo quiero tu salvación. Hijo, yo quiero tu salvación. Usa todos los medios. Que el día del Padre, ¿ten hijos? Eso. Lo que yo hubiera hecho, hijos, a mí no me importa ir al restaurante o un cigarro nuevo o un sobrero nuevo. Yo quiero que ustedes, hijos, hagan una buena confesión como gana para mí. ¿Hello? Hey. El día de la madre, en mayo. <laughs> ¿Cuándo es su cumpleaños? ¿Tiene cumpleaños ustedes? Su hija dice, mami, ¿qué quieres? Chocolate, no, se me gordita, no. Restaurant, yo cocino bien. Flores, viven en wine gardens. Hay muchas flores. En el yo quiero una buena confesión y una buena comunión. No más. Sean astutas. Su hijo viene a mí, para descubrir que quiere por su cumpleaños. Ok. Siéntese, una buena confesión, listo. Yeah, no. Bueno, me, me, me preguntaste. Yo quiero tu salvación más que tu dinero. Eso nos falta valor, nos falta creatividad. Voy a dar un muy buen ejemplo, abuelita. 
que sus hijos están por el 4 de julio. Tu hijo tiene 30 años y no va a la iglesia. Pues ya algunos años. Vive con la novia y tiene otro, otro vicio. Tal vez más que uno. ¿Qué, qué, qué tiene que ser? Mostrarle un álbum. ¿Un álbum? Hace 25 años un álbum cuando él había hecho su primera comunión. Yo no sé, cada persona tiene un álbum, ¿no? Sí, antes, ahorita todo es Instagram, y, pero hace 25 años, álbum era muy famoso, muy común. Y tú, tú te sientes al lado de tu hijo, con amor. ¿Ves? Tú te viste ocho años. Ocho años. Cinco fotos. De mirar a tu rostro, ¿qué, qué, qué, qué vemos? Paz, pureza, alegría, felicidad, transparencia, sencillez, prácticamente un angelito. ¿Estás al lado de tu hijo? Ahorita te veo triste, desanimado. La cara larga. Y la razón, tú como gabas, tú tenías a Jesús, ahorita tú no tienes a Jesús y tú eres triste. Y esta me causa tristeza que quiero llorar contigo. Hágalo. Porque eso es, 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 es muy sentimental, eso va a tocar las emociones. ¿no? A esa, esa persona más, más dura le va a tocar. ¿Ven que soy muy creativo? Usar cualquier medio. Cualquier medio. ¿Cómo lo va a negar? Si, si ve la inocencia, la transparencia, si, si lo ve, ¿no? Ahorita una cara de vinagre, una cara de dos metros, parece que tiene cara de pitbull, parece que te va a morder, ladrar y morder casi. ¿no? Porque tú no tienes Dios. Tú piensas que tu marihuana, tu pornografía, tu Miller Time, ¿no? tú piensas que todo eso te va a traer la felicidad, no, el dinero, el dinero puede comprar placer, 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 sí, pero la felicidad viene de Dios, viene de Dios. Si ustedes aman a sus hijos, okay. sus hijos son almas para salvar. Son almas para salvar. Y un, un alma vale más que todo el universo. Y rezar, ayunar, ofrecer misas, ofrecer rosarios, ofrecer lágrimas, pero ser creativo. Lo que yo hacía en el pasado, porque tuvimos... Ahorita tengo padres mayores, pero cuando tuvimos un equipo de sacerdotes muy jóvenes, cuando viene a misa fúnebre, Padre Lorenzo me daba a mí. Me daba la misa, me daba la crédito. Una misa con, con hispanos, ¿ok? Misa con 500 o 600 personas. Ese es mi crédito. Oh, mira, oh, Lupe. Lupe. O oh, Juan, Juanito. Lupe murió. Vamos a rezar por ella, ¿no? Y, um, ya. Yeah. Era buena persona. 
Pero sabe después de la muerte, si no, no somos perfectos, no podemos ir al cielo inmediatamente. Creemos en purgatorio. Yo hago en misa fúnebre, yo no voy a canonizar a la persona, ni lejos, ¿no? No voy a ser malo, pero voy a ser muy sincero. Yo digo que empezando hoy para Escobita, yo voy a empezar hoy, voy a ofrecer una novena por, por Juanito. Empezando hoy, cada día, cada día por nueve días, cada día por nueve días yo voy a ofrecer una intención secundaria en mí mismo. Porque tengo intención primaria que la gente pide por seis meses. Pero la intención secundaria la voy a poner sobre el altar. Cada día por nueve días. Y voy a comulgar por, por Juanito. Pero puede ser que Dios quiere un poco más. Puede ser que Dios quiere de los parientes de Lupe de comulgar. Pero yo veo la cara de ustedes, no están confesados por mucho tiempo, lo, yo lo veo, ¿no? <risa> en la cara no confesada yo puedo verlo. Soy un poco de Padre Pío, yo, yo lo veo. ¿no? Lo veo, ¿no? Ten la cara, ¿no? Si no, tengo, oh, si, si ve, oh, oh. Puede ser que Lupe no va a salir del, del purgatorio hasta que tú hagas una buena confesión y una buena comunión. Están escuchando. Allá a la izquierda, la derecha, el Padre, Padre Goyo, Padre Juanito, están allá para confesar. Ellos son padres muy buenos. No le van a dar una penitencia muy dura. Son muy buenos, muy buenos. Y puede ser que Lupe no va a salir del confesor. Del purgatorio hace que tú hagas una buena confesión, una buena comunión. Se levanta la, la mitad de la iglesia. Se pone la fila. Y después, de 5, 10, 15, 20, 25 años, la gente está confesando. Jesús dice que debemos ser sencillos como pelomas, pero astutos como serpientes. ¿Ven? Estoy aprovechando de los sentimientos dolidos de ellos para llevarlos al cielo. Soy astuto. Pero funciona. Y esa astucia es amor. Amor, amor por la salvación de los almas. Amor. Porque yo sé lo que ustedes quieren más que nada para sus hijos es la salvación de sus almas. ¿Sí o no? La salvación de sus almas. Pues esta semana ustedes van a meditar sobre esos temas, son serios. Son serios. En una sociedad, una sociedad tan superficial, frívola, ¿okay? vivimos en un mundo muy superficial, muy frívola. Estos temas son serios. Y la salvación o la condenación es para siempre. ¿Vamos al cielo o vamos al infierno? Para siempre. 
¿Alguno tiene el diario de Santa Faustina? Puede anotar 153. Yo le voy a dar un resumen. Este 153 es como un resumen de toda la plática. Y este número es el Evangelio de hoy. Si usted lee el Evangelio 153, parece que lo que había escrito Santa Faustina había tomado de Mateo capítulo 7. Y es esto. Faustina tuvo una visión. Una visión. Actamente do, do, dos escenas. Una fue personas mal vestidas, bailando, tomando, gozando de la vida, como decimos, disfrutando, disfrutando de la vida. No está dicho, pero, no está dicho, pero prácticamente pecando. ¿Eh? Pecando. De la parte esencial de ese número, 153, ellos están bailando cerca de un precipicio. Precipicio. Y el precipicio es muy profundo. Y si, sin darse cuenta, uno tras otro están cayendo, 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 cayendo en un pozo profundo de fuego. Es el infierno. Y digo, Santa Vecina, el número de estas personas era tan grande que no podía contarlos. La gente dice que no hay nadie en el infierno. ¿Eh? Tan grande que no podía ni siquiera contarlos, ¿no? Números enormes. Pero ese que estaban tomado, tomado de la sorpresa. Porque estaban bailando, disfrutando, y ¡pum! Caían del precipicio en el pozo profundo del fuego, y obviamente los diablos también. Ley, tuvo otra visión. Y la otra visión era el contrario. Había un cerro, una montaña, um, donde había varias personas subiendo el cerro, o la montaña, que daba vueltas y estaba lleva, llevando la cruz. Llevando la cruz y ellos tenían lágrimas en sus ojos, Estaban ca cayéndose, cayéndose, cortándose, lastimándose, pero levantándose también. Caminando, cayendo, cortándose, moratones, levantándose. Con espinas, baches, hoyos, cayendo, pero levantándose. Dando la vuelta. En una palabra, sufriendo bastante. Pero no muriendo. Y al llegar encima de la montaña, había un jardín hermoso. Con flores. Con pájaros. Con el cielo azul con la fragancia de flores de la primavera. Y al llegar a ese jardín, todas sus llagas cortadas se le fueron y se olvidaron completamente de todos sus dolores porque estaban en el cielo. Es el Evangelio y además es el tema de esta semana. Tema de esta semana es 153, el Evangelio de San Mateo, Mateo, Mateo capítulo 7. Se tiene que darles mucho, han, 
Porque yo sufro mucho, ustedes sufren. Nosotros sufrimos más que ustedes, sacerdotes. Sufrimos. Sufrimos mucho. Sufrimiento físico, moral, emocional, social, you name it. Sufrimos mucho, mucho. Pero no desanimado porque el cielo espera para escobrir ustedes también. En cierto sentido, más sufrimiento, más que debemos gozar. Porque vamos a un lugar más alto en el cielo. Hermanos, la vida es corta. La vida es corta. Cortísima. Mi abuela, 104 años, pero de frente a la eternidad, San Agustín, San Agustín dice, nuestra vida en comparación con la eternidad, es un abrir y cerrar de los ojos. Y habla inglés, a blink of the eye. Abrir y cerrar de los ojos. No se olvida. ¡Pum! Si le gusta poesía, salmo. ¿Qué dice los salmos? No se olvida. Es como la flor del campo que surge por la mañana, se marchita por la tarde y muere. Así no se olvida. Como la flor que surge por la mañana, se marchita y muere al caer el sol. Así la vida más. Santiago dice, somos como un soplo de viento. Un soplo de viento, soplo de humo. Ya se ve, desaparece. La vida es muy, muy, muy corta. Pero si se podemos llevar la cruz con paciencia, hermanos, todos nosotros vamos a ir al cielo. Y se van a llevar sus hijos también. Hagan los ejercicios por sus hijos. Yo creo que sus hijos se van a salvar por ustedes. Yo lo creo. Que Dios me oiga. Eso va a pasar. Ustedes sufren por sus hijos y nosotros sufrimos también porque traen sus problemas a nosotros. Pero vamos a ganar la batalla. Amén. Presta una semana fuerte, pero una semana muy importante para llegar a la santidad. Y Dios la bendiga. Se pedir a María que podamos llegar al cielo. Dios te salve María. Llena de este Señor no es contigo. Medita todos los pecados. Medita el sepulcro en Cristo. Santa María, Madre de Dios. Ruega en su pecado. Oh, Señor, sé con vosotros. Bendiga Dios, ahora por Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.